У стрілкові свідки впізнали колишнього депутата Анатолія Кеуша. Підійшов до бесідки, там, де були наші діти, достав оружію і однокровно вистрілив собаку. Просто повезло собаці. Це тунець, дворовий пес, якому майже два роки. Зазвичай його можна побачити на другому східному, але зараз він у ветеринарній клініці, бо в нього поцілив з пістолету чоловік. 14 жовтня до мене звернулися мешканці нашого району з інформацією про те, що в собаку, безпритульну собаку стріляли з зброї. Ця собака жила у нас на районі з минулої зими, скинули, у нас є в Вайбері група допомога тваринам Східного, у нас люди організовуються і допомагають тваринам разом, скинули туди фотографію собаки, я в ній зразу пізнала тунця. Це здоровий, добрий пес, якого дуже любили діти і він не завдавав нікому шкоди. Все сталося саме тут, по вулиці Незалежності України, 14 жовтня. Камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік поцілив по дворовому собаці. А що найгірше сталося, це все при дітях. Шоковані батьки написали заяву до поліції. В той момент я знаходилась вдома, мій дитинок був з дітьми на вулиці. Дзвонив мені в час 15 дитинок і говорить, мама, у нас кеуш пристрілив собаку. Я швидко почала збиратися, побіжала, вибіжала дівчинка вже, собаки вже цієї не було. Сказав, що він приїхав на машині, збирався йти додому, його собака підкусила, і він сказав, я зараз вас всіх перестріляю. Пішов додому за оружієм, не знаю, яке було оружіє, вийшов з білим пакетиком, як на відео було видно, підійшов до бесідки, там, де були наші діти, достав оружіє і хладнокровно вистрілив собаку. Приїхала опергрупа і прийняла на заявлення, і далі з ним пішла розбиратися. Місцеві відвезли тунця до ветклініки. Тут йому лікують лапу. Ветеринари підтверджують – поранення дійсно кульове. Собака поступила в середньому стані, стрес був, і у собаки були невеликі болеві відчуття. Стан її задовільний, в принципі, дуже легко собака, можна сказати. Таке поранення не зачепило важливі органи, сосуди кровеносні, судини кровеносні. Через те собака буде в подальшому нормально себе почувати і буде все порядку з собакою. Просто повезло собаці. У стрілкові свідки впізнали колишнього депутата Анатолія Кеуша. Його політичний шлях пов'язаний з партією регіонів, а пізніше – забороненою ОПЗЖ. Згідно з опендата, Анатолій є співвласником компанії «Зочі Кейр», у якої влітку 2022 року, через прямий договір, Кривбас водоканал замовив ремонт дахів на понад мільйон гривень. Ми зв'язалися з Анатолієм і ось що почули. Собака на вас нападала? Звісно. Напала на вас, вона вас укусила? Покусала. Я в больмена прийом на больницю є. Постріл, так постріл був чи ні? Ви скажете чи ні? Постріл був по собаці чи ні? І вибачайте, я трошки зайнятий. Справжні обставини вже встановлять поліцейські. Справу відкрили за статтею 299 частиною 1. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299, а саме жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини. Ані люди, ані тварини не повинні потерпати від жорстокого ставлення. Якщо ви стали свідками знущання над тваринами, звертайтеся в поліцію на 102. Якщо ви побачили агресивну поведінку чотирилапих, телефонуйте до Криворізького центру поводження з тваринами. І пам'ятайте, свої завжди на зв'язку.